ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்தா மட்டும் பத்தாது வீடியோ பார்த்த உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அந்த ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த தளர்வு சோர்வு இதெல்லாம் தாண்டுறதுக்குன்னு ஏதாவது கைவசம் மருந்து இருக்கா உங்ககிட்ட இல்ல கடையில ஏதாவது கிடைக்குமா நண்பர்கள் ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா காலையில ரெண்டு ஸ்பூன் தண்ணியில கலந்து குடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அன்றைக்கு பூர பயங்கரமான உற்சாகத்தோட உத்வேகத்தோட இருப்போம் அப்படின்னு யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா இல்ல இப்ப வேற வழி இல்ல நாமளே தான் இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு ஒரு முறையை கண்டுபிடிச்சாகணும் ஒரு நபர் வராரு மரம் வெட்டக்கூடிய ஒரு மரம் வெட்டி தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான ஒரு தொழிலாளி அவர் வேலைக்கு அமர்த்தலாம் அப்படின்னு ஒரு முதலாளி நினைக்கிறாரு வேலைக்கு அமர்த்தலாம் சொல்லி அந்த வேலையை கொடுக்கும் போதே பார்த்தா முதல் நாள் கையில் ஒரு கோடாலியை கொடுக்குறாரு நினைச்சு நிமிடுறதுக்குள்ள பதினஞ்சு மரத்தை சரசரன்னு வெட்டியாச்சு இவ்வளவு ஆவேசமாக இவ்வளவு அழகாக இவ்வளவு சுறுசுறுப்பாக செய்த ஒரு நபரை அந்த முதலாளி பார்த்ததே கிடையாது அவ்வளவுதான் மொத்தமாகவே உனக்கு எல்லா வேலையும் நான் கொடுத்துறேன் இனிமே நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாம் வெட்ட வேண்டியதுதான் உனக்கு முதல் நாள் கிடைச்ச பாராட்டு முதல் நாள் கிடைச்ச அதற்காக கிடைத்த வெகுமதி இதெல்லாம் அந்த சாதாரண தொழிலாளிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இது வரைக்கும் யாரும் அவ்வளவு பாராட்டினது கூட கிடையாது அவ்வளவுதான் அடுத்த நாள் போறாரு போய் அதே அளவு வேகத்தோட அதே அளவு உற்சாகத்தோட அதே அளவு ஆவேசத்தோட மரங்களை வெட்டுறாரு ஆனா அந்த தொழிலாளிக்கே ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இன்னைக்கு பதினஞ்சு மரம் வெட்டல வேகத்துல ஒரு குறைவுமே கிடையாது வேகம் அதே அளவு தான் இருந்திருக்கு உறுதி அதே அளவு தான் இருந்திருக்கு இன்னைக்கும் நம்ம முதலாளிய அசத்திடணும் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஆவேசம் எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு ஆனா அன்றைக்கு மாலை பார்க்கும்பொழுது பதினஞ்சு மரங்கள் நேத்துக்கு வெட்டின மாதிரி இல்லை பன்னெண்டு மரம் தான் இருக்கு இவருக்கே கொஞ்சம் ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லையே நான் அப்படி சோர்வு அடையல நான் போய் மறுபடியும் அந்த நேரத்த காலத்தை வந்து வீணாக்கி போய் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கல இல்ல தண்ணி குடிக்கல இதுக்காக ஓய்வு கூட நான் நேரம் எடுக்கல ஆனா எப்படி இப்படி பொழுது மட்டும் பொழுது போயிருக்கு ஆனா மரங்கள் பன்னெண்டு தான் சரி அடுத்த நாள் முதல் நாள் மாதிரி அதே ஆவேசத்தோட இருக்கணும் தனக்கு தானே ஒரு உற்சாகமான வார்த்தைகள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு மீண்டும் போறாரு அன்னைக்கு பார்த்தா பன்னெண்டு கூட இல்ல பதினொன்னு பதினொன்னு அடுத்த அடுத்த நாள் பத்தாக மாறுது அதுக்கு அடுத்த நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு வருது ஒரு வாரத்துக்குள்ள ஒவ்வொரு நாளும் பதினைந்து பதினைந்து மரங்களை வெட்டி தன்னுடைய பெரிய திறமைய நிரூபிக்கணும்னு நினைச்ச அந்த மரம் வெட்டும் தொழிலாளிக்கு இல்ல நாளா நாளா குறைஞ்சிட்டே வருது பத்து நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் முதலாளிய பாக்குறாரு முதலாளி வந்து பார்த்துட்டு பாராட்டுவாருன்னு எதிர்பார்க்கும்போது முதலாளி கேட்கிறாரு என்ன இப்படி குறைஞ்சிட்டே வருதுன்னு எனக்கும் தெரியல நானும் அதே உற்சாகத்தோட தான் பண்ணினேன் ஆனா என்னமோ தெரியல நாளாக நாளாக வேகம் குறையில ஆனா மரத்தினுடைய வெட்டக்கூடிய அளவு மட்டும் குறைஞ்சிருச்சு அப்ப முதலாளி ரொம்ப புரிதலோட அவரை பார்த்து கேட்கிறாரு டிட் யூ ஷார்பன் யுவர் டூல்ஸ் அப்படின்னு கேட்கிறாரு அத மரம் வெட்டக்கூடிய கோடாலிய மறக்காம தீட்டினியா கூறாக்கினியா அப்படின்னு அப்ப இந்த தொழிலாளி சொல்ற அதுக்கு எங்க எனக்கு நேரம் அப்படின்னு சொல்றாரு அவ்வளவுதான் சொல்ல வர விஷயம் இதுக்கு அப்புறம் தான் வருது எத்தனை திறமைசாரியாக இருந்தாலும் எத்தனை உங்க திறமை மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனுடைய ஊற்று கண் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தினமும் பொங்கி பொங்கி வெளியில புதிய புதிய எண்ணங்களோட வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அல்ல எவ்வளவு நல்ல வைரமாக இருந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் பட்டை திட்டுறதுக்கு அதை தன்னை ஆட்படுத்தியே ஆகணும் நல்ல தங்கமாக இருந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் அதை புடம் போட்டு அதை ஜொலிக்க வச்சே ஆகணும் ஏ நல்ல ஒரு நகை இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் வேண்டாம் பத்து வருடமே வைங்களேன் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய சுடர் மங்கி போகும் நிறைய எண்ணெய் ஊத்திருக்கீங்க நல்ல திரி போட்டிருக்கீங்க அதனுடைய திரியுடைய முறையெல்லாம் நல்ல எண்ணெயால தடவி கொடுத்துருக்கீங்க எல்லாம் தான் தீபம் ஏத்திடுறீங்க ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த தீபத்தினுடைய சுடர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மங்க ஆரம்பிக்கும் எட்டி பார்த்தா ஓகே எண்ணெய் இருக்கு என்ன பண்ணணும் மறக்காம தூண்டி விடணும் என்ன காரணம் அப்படின்னா பயன்படுத்த பயன்படுத்த உங்களுடைய ஊற்று கண்ணாக இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய உத்வேகம் உங்களுடைய உற்சாகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையக்கூடிய தன்மை உள்ளது எப்படி நான் இப்ப சொன்னேன் அந்த மரம் வெட்டும் தொழிலாளி மாதிரி மிக வேகமாக மரத்தை வெட்டுறதுக்கு நீங்க ஆவேசமாக இறங்கலாம் உடல் ரீதியாக உங்ககிட்ட சக்தி இருக்கலாம் ஆனாலும் உங்களை அறியாம குறைந்து போகக்கூடிய ஒன்று உங்க மனதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உற்சாகம் அதுக்காக தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் புத்தகங்கள் நிறைய படிங்கன்னு சொல்றோம் பேச்சு நிறைய கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றோம் நாலு பேருக்கு நீங்க நல்ல வார்த்தை சொல்ற நபராக இருக்கலாம் மோட்டிவேட் பண்ற நபராக இருக்கலாம் உங்க கூட உங்களை சந்திச்சுட்டு போனவங்களுக்கு எல்லாருக்கும்
இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நம்ம சேனல்ல இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் மட்டும் தான் தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணது பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரையும் அதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல போடுற வீடியோவை நீங